ஹலோ விவர்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருக்கிறது ஐடியா பிளான் ஆட் இந்த வீடியோ தான் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தா அனிமேஷன் வீடியோவை எப்படி பிளண்டர் டூ அன்ரியல் இன்ஜினில் கிரியேட் பண்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளண்டரில் அனிமேஷன் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அன்ரியல் இன்ஜினில் எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறது அதாவது அந்த லைட்டிங் அப்புறம் அந்த என்விரான்மெண்ட் அப்புறம் அந்த அனிமேஷன் எல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மறக்காம இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட த்ரீ டி கேரக்டர் வந்து நம்ம பிளண்டரில் இம்போர்ட் பண்ணணும் மேலே வந்து ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே இம்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதில் வந்து எஃபிஎக்ஸ் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களோட த்ரீ டி மாடல் எங்கே இருக்கோ அந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களோட த்ரீ டி கேரக்டர் அதாவது உங்களோட த்ரீ டி மாடல் வந்து பிளண்டரில் இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த த்ரீ டி மாடலோட அனிமேஷன் எல்லாமே நீங்கள் அனிமேஷன் டேபை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இந்த த்ரீ டி மாடலுக்கான அனிமேஷன் எல்லாமே இங்கே கீழே இருக்கிற கீ ஃப்ரேம்ஸ் யூஸ் பண்ணி செட் பண்ணிருக்கு இதுக்கு வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான அனிமேஷன் அதாவது வாக்கிங் ஸ்டைலில் இல்லைனா உங்களுக்கு தேவையான அனிமேஷன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த கேரக்டரோட போன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது என்னோடய த்ரீ டி மாடலோட அனிமேஷன் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது அதனால் நான் இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் மேலே ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே எக்ஸ்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து எஃபிஎக்ஸ் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களோட லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபிஎக்ஸ் ஃபைலோட நேம் வந்து கிரியேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் கார்னரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் மெஷூன் தான் கிரியேட் பண்ணணும் ஷிஃப்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து வேறு எதுவும் செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல அந்த அனிமேஷனுக்கான நேமை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் இப்போ அன்ரியல் இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது அந்த சப்வே ட்ரெயின் வந்து நான் முதல்ல கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அந்த சப்வே ட்ரெயின் எல்லாமே ஒரு த்ரீ டி மாடல் நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லைட்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன் கிரியேஷன் எல்லாமே த்ரீ டி மாடலில் தான் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த த்ரீ டி என்விரான்மெண்ட்டில் தான் நம்மளோட அனிமேஷன் கேரக்டரை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டர் பண்ண போகிறோம் நம்ம மேலே வந்து சினிமேட்டிக்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து ஆட் மாஸ்டர் சீக்வன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மெனு பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து கீழே கார்னரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரியேட் மாஸ்டர் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட சீக்வன்ஸ் எடிட்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அதாவது சீக்வன்ஸ் எடிட்டர் அப்படின்னா உங்களோட வீடியோ எடிட்டர் மாதிரி தான் நீங்கள் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற வீடியோ எடிட்டர் மாதிரி தான் இந்த சீக்வன்ஸ் எடிட்டரும் ஒர்க் ஆகும் இப்போது அதில் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற ஷார்ட்டை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதில் நியூ கேமராவை கிரியேட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் அனிமேட் பண்ண த்ரீ டி கேரக்டர் வந்து நம்ம அன்ரியல் இன்ஜினில் இம்போர்ட் பண்ணணும் அதாவது அந்த த்ரீ டி அனிமேஷனை வந்து நீங்கள் எங்கே சேவ் பண்ணுறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இந்த பிளெயினில் விட்டிங் அப்படின்னா உங்களோட த்ரீ டி கேரக்டர் வந்து அதில் இம்போர்ட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த த்ரீ டி என்விரான்மெண்ட்டில் அந்த கேரக்டர் வந்து இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது உங்களோட அனிமேஷன் கேரக்டர் வந்து அந்த சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கேல் ரொட்டேஷன் அப்புறம் லொக்கேஷன் இது எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது அந்த சீனில் இருக்கிற அனிமேஷனுக்கு எப்படி அந்த பொசிஷன் எல்லாமே தேவையோ அது எல்லாமே மூவ் பண்ணி செட் பண்ணி வைங்க இப்போ நான் இந்த சப்வே ட்ரெயினில் அந்த கேரக்டர் வந்து உக்காந்துருக்க மாதிரி ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதனால் அந்த பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வைங்க இது நீங்கள் எப்படி வியூ போட்டு மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் கிளிக்கை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு டபிள்யூ எஸ்ஏடி இது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் வியூ அதாவது ஃபோர் சைஸ்லேயும் நீங்கள் அந்த கேமராவை மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கேமரா வந்து உங்களோட வியூ போர்ட்டில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேமரா வியூ ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் எடிட்டர் போவாங்க சீக்வன்ஸ் எடிட்டரில் கேமராவோட அந்த லேயர் வந்து ஆப்ஷனில் இருக்கும் அந்த லேயரில் இங்கே ஒரு கேமரா மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட கேமரா வியூ வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களோட வியூ போட்டை மூவ் பண்ணும்போது அந்த கேமராவும் சேர்ந்து மூவ் ஆகும் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட த்ரீ டி கேரக்டருக்கான டெக்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம க
அதுக்கடுத்து தான் உங்களோட லாஸ்ட் ஃப்ரேமுக்கு போங்க அதாவது லாஸ்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னா கொஞ்சம் முன்னாடி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த ஃப்ரேமில் வந்து இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் நம்ம செட் பண்ணணும் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேமராவோட டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அதாவது இந்த கேமராவோட டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இதுவும் அந்த ப்ராசஸ் மாதிரி தான் அந்த கீ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டில் டிஃபைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேமரா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதில் வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு செக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது அந்த கலர் செக் பாக்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கோட அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அதாவது எந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காட்டிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கலர் வந்து அந்த ஸ்டீல் ராட் கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது வந்து நம்ம டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ நீங்கள் அதில் இருக்கிற செட்டிங்ஸை மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டீல் ராடுக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுற அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேமில் செட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா எண்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் முடிக்கிற இடம் அதாவது கேமரா எங்கே போய் முடியுதோ அந்த இடத்துல ஒரு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அது மாதிரி தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களோட டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அது மாதிரி நீங்கள் செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் அந்த ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் இருக்க வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டோட டிஸ்டன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துலலாம் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தந்த இடத்துலலாம் அந்த கீ ஃப்ரேமை செட் பண்ணி வச்சா தான் அது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இப்போது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த கீ ஃப்ரேமை நீங்கள் செட் பண்ணணும் அந்த பிளேஸில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீல் ராட் கிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறமா அந்த பாய் கிட்டே போகும் அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு கீ ஃப்ரேமாக செட் பண்ணி வைக்கணும் அந்த கேமரா மூமெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டில் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுருக்கோம் அந்த வயலட் கலர் வந்து மூவ் ஆகும் உங்களோட கேமரா மூவ் ஆகும்போது அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டும் உங்களோட கீ ஃப்ரேம்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகுது இது எல்லாமே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறது தான் நீங்கள் எப்படி வேணால் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு செட்டிங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த கலர் வந்து அந்த செக் பாக்ஸை நீங்கள் அன்டிக் பண்ணணும் அதை அன்டிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட வீடியோவில் அந்த வயலட் கலர் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆகாது இந்த வயலட் கலரை நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக தான் இந்த வயலட் கலர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதனால் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த செக் பாக்ஸ் வந்து அன்டிக் பண்ணுறக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணலாம் உங்களோட சீக்வன்ஸ் எடிட்டரில் மேலே வந்து ரெண்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மெனு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெசல்யூஷன் கேமரா ரெசல்யூஷன் அப்புறம் மேலே இருக்கிற இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா கேப்சர் மூவி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அனிமேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதாவது உங்களோட அனிமேஷன் வந்து ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நான் க்ரியேட் பண்ண அனிமேஷன் வீடியோவில் ஒரு சீன் மட்டும் தான் இப்போ ரெண்டர் பண்ணி காட்டிருக்கேன் மற்ற சீன் எல்லாமே இதே ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ரெண்டர் பண்ணிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சீனுக்கு தேவையான லைட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டர் ஃபினிஷ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ரியலிஸ்டிக் லுக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எல்லாமே நான் இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ரெண்டர் பண்ணிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களோட அனிமேஷன் வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரே பிளேஸ் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்ட்ரி லிஞ்சின் தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்ட் ரெண்டர் வந்து இதில் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது ரியல் டைம் ரெண்டர் நீங்கள் வியூ போட்டிலே பார்க்கலாம் உங்களுக்கான ரியல் டைம் ரெண்டர் வியூ வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஆகும் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டான ரெண்டர் ஃபினிஷ